ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ തിരുവട്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പക്ഷെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ അത് കേരളമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അത് കേരളമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഈ സംസ്ഥാന വിഭജനം വന്നപ്പോൾ ഈ കന്യാകുമാരി ജില്ലയെ തമിഴ്നാടിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് പാലക്കാട് ഇങ്ങോട്ട് പോയത് അതൊരു വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ് കാരണം അത്രയും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് നാലോ അഞ്ചോ അണക്കെട്ടുകളുള്ള ഒരു 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 ജില്ല ഇത്രയും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ നദികൾ ഇഷ്ടംപോലെ നദികൾ അതൊരിക്കലും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറൽ ബൗണ്ടറി പോലും സഹ്യൻ അവസാനിക്കുന്നത് ആരുവാമൊഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതുവരെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നതാണ് അത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ പിന്നെ പഠിത്തം അഞ്ചാ ആറ് ആറ് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും മാറി അവിടെ തിരുവട്ടാർ എൽ പി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അമ്മാളും മറ്റു ടീച്ചറിന്ന് ആ ടീച്ചറായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹെഡ് മിനിസ്റ്റർസ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിനിസ്റ്റർ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളായിരുന്നു ആ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളും ഒരു ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൽ സ്കൂള് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പിന്നെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതിനകത്തായിരുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടും നമ്മുടെ കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ കുറെ കളിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് പരേഡ് ചെയ്യും അവർ പരേഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ടീച്ചറിനെ ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ആ പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു ടീച്ചർ അമ്മാളും ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ അഡ്മിഷൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ടീച്ചറാണ് ബാക്കി പ്രായം കുറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സും അനുഭവം കുറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ കൂടിയ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചറായിരുന്നുള്ളതിലാണ് അങ്ങനെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവട്ടാർ ഹൈസ്കൂളിൽ അത് കമുകറയുടെ സ്കൂളാണ് കമുകറ പുരുഷോത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് യേശുദാസിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒരു കാലത്ത് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു മഹാനായ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വക സ്കൂളായിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളായിരുന്നു അതിൽ അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ടീച്ചറായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മിഡിൽ സ്കൂളുണ്ട് പക്ഷേ അച്ഛനൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലാണ് പോയത് ആ ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അത്യാവശ്യം എന്താ കുസൃതയും അവിടെ ഇടിയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനൊക്കെ അവിടെ ടീച്ചറായിരുന്നിട്ട് പോലും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്മാഷ്ടർ മുറിയിൽ പോയി നിൽക്കുക അഡ്മാഷ്ടറിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിക്കുക കൊമോറ സാറിൻ്റെ നിന്ന് അടി അടി വരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അധ്യാപകനായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു പവൻ്റെ ഒരു 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 പതക്കം അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഈ കമൂറ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ നല്ലൊരു പഠി ഒരുവിധം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് അവസാനം എനിക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കന്ന് നാനൂറ്റി പതിനേഴ് മാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടോട്ടൽ അറുന്നൂറിന് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ല വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂഷനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് നാനൂറ്റി പതിനേഴ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നാനൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് വേറൊരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടി മുരുകപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അയാൾ ആ സ്വർണ്ണ പതക്കം കൊണ്ടുപോയി അത് ശരിക്കും എന്നെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ഈ മുരുകപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പിന്നീട് ഒരു ജോലിയൊക്കെ ആയി പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലിയൊക്കെ ആയി പക്ഷേ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി അതിൽ വലിയ അതിലൊരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആൾ ഞാൻ ആ വർഷത്തിൽ അതിന് ശേഷം പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അന്ന് പതിനൊന്ന് 
അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു മെഡിക്കൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി കുറേ ശ്രമിച്ച് കിട്ടുക രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അന്ന് ഡി എം കെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോയി ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് അത് നടന്നില്ല നടക്കാതെ ഇരുന്ന് കുറേ സമയം അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്കും കോളേജുകളിൽ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്മി ബി എസ് സി ഒക്കെ ക്ലോസായി അഡ്മിഷൻ ക്ലോസായി പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കോമേഴ്സായിരുന്നു അത് നാഗർകോവിലെ പയനിയർ കുമാരസ്വാമി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളേജിൽ കോമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് കിട്ടിയത് ബി കോമിന് അത് ആ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരത്തെ ഈ ബസ് സർവീസ് ആയിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ബസ് സർവീസ് ആയിരുന്നു പയനിയർ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് പഴയ അന്നത്തെ കാലത്ത് തിരുവ നാഗർകോവിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഉള്ള ബസ്സൊക്കെ ഓടിച്ചിരുന്ന അവരാണ് പയനിയർ പിന്നീടാണ് അത് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ഇത് നാഷണലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ കുറേ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിന് കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അതിനെല്ലാം കൂടെ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരതൊരു കോളേജിന് കോളേജാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഈ പഴയ വണ്ടിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് ഒരു മൂലയ്ക്ക് നമ്മളിട്ട് പഠിക്കുകയും കഴിയും അങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനവുമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരിക്കൽ ഹിന്ദി വിരുദ്ധ സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ഹിന്ദി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഹിന്ദി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കുറേ പിള്ളേർ സമരത്തിനിറങ്ങി അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചരിത്ര പയനിയർ കുമാരസ്വാമി കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിള്ളേർ സമരത്തിൽ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ അവിടുത്തെ ആനുവൽ എക്സാമിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛന് ഒരു ടെലഗ്രാം പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ സൺ ഫൗണ്ട് മിസ്റ്റുവസ് മീറ്റ് മീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പോയി പോയി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഹിന്ദി വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി അപ്പം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാനും ടീച്ചർ അധ്യാപകനാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അതെനിക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നില്ല അവൻ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഈ പിള്ളേർ അതിലെന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല അത് ദിസ് ജസ്റ്റ് ദിസ് ദൈം ഓഫ് വിത്ത് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേക്ക് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിലൊന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടേ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാനവനൊരു മുഴക്കാൻ കടയായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് തിരിച്ച് അവിടെ തുടരാനുള്ളൊരു അനുവാദം കിട്ടിയത് പ്രൊഫസർ നല്ല നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മനോഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളി പുള്ളിയാണ് പിന്നീട് എനിക്കവിടെ പഠിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി ബി കോം കഴിഞ്ഞു ബി കോം പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലില്ല അന്നും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളത് ബി എം കോം ഉള്ളത് മധുരയിലുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ മധുരയും ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മാർവാനിയസിൽ എം കോമിന് ചേർന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ജഗദീഷ് കുമാറുണ്ടായിരുന്നു ജഗദീഷ് കുമാറായിരുന്നു അന്നത്തെ ആർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അന്ന് അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ഞാൻ എം കോം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചേരുമ്പോൾ പുള്ളി ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എന്നാണ് രവി വെള്ളത്തോളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ കലാപ്രവർത്തനം ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് അത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പേരേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകം ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് അത് പോയിരുന്നത് പത്ത് കുട്ടി പത്ത് സീറ്റേ ഉള്ളൂ എം കോമിന് ആ പത്ത് പേരുടെയും പേരൊക്കെ നല്ല ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതൊരു ഈ അവരൊക്കെ എവിടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അവരുടെ പേരും അവരുടെ രൂപവും അന്നത്തെ രൂപവും അതിനുശേഷമുള്ള ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിക്കണം എൻ്റെ 
ആ എ ജി സി ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എ ജി ഈ പി എൻ ഡി ഓഡിറ്റിനും എ ജി സിനും എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ടെസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അത് കുറേ പേര് പി എൻ ടിയിൽ പി എൻ ടി ഓഡിറ്റിലേക്ക് അയക്കും കുറേ പേര് എ ജി സിയിലേക്ക് എടുക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജവഹർ നഗറിലായിരുന്നു പി എൻ ടി ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കലാ ജീവിതം എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് അന്നത്തെ പി എൻ ടി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ഒരു നേരത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മദ്രാസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു കേരളവും കൂടെ എല്ലാം കേരളവും തമിഴ്നാടും കൂടെ ഒറ്റ സർക്കിളിലായിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വരികയും ബാക്കി താഴെ കേഡറിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും പുതുതായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങ് നമ്മൾ കോളേജ് അല്ല ഓഫീസ് വിട്ട് പോകുന്ന കോളേജ് വിട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാം ഒരേ പ്രായത്തിലെല്ലാം ഒരു ഇരുപതിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് മുഴുവൻ കാരണം ശരിക്കും കോളേജ് വിട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുള്ളൂ ആ ഒരു അന്തര അത് പറ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവർ വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ കൈക്കൂലിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നവരെല്ലാം നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ആ ഓഫീസിൽ കടമ്പനട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കടമ്പനട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ ഓഫീസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദ്രാസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അദ്ദേഹം കുറച്ച് സീനിയറാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കവിത എഴുത്തും കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാഹിത്യകാർ കലാ കലാകാരന്മാർ സാഹിത്യകാരന്മാരുള്ള പരിചയമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഈ കടമ്പനട്ടെ കാണാൻ എല്ലാ കലാകാരന്മാരും എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരും വരും അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു 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 കൂടിക്കാഴ്ചയും കൂട്ടായ്മയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ അതിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് ചെന്ന് പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ആനുവൽ ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ രക്ഷാപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകമായിരുന്നു അത് കടമ്പനട്ടെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതുതല്ലേ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ബാച്ചിലറായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് നേരമാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു റിഹേഴ്സൽ കാണാൻ പോയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അതിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്ന് അയാൾ പോയി തൃശ്ശൂരാറ്റാണ് വീട് ആ പോയപ്പോൾ പുള്ളി കിടമ്പട്ട അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക അല്ലേ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അത് ഒരു ഡമ്മി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡമ്മി ആയിട്ട് നിന്നു ആ ഡമ്മി ആയിട്ട് നിന്ന് കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഈ പോയ ആൾക്ക് ആ വീട്ടിലെന്തോ ആർക്കും അസുഖം വന്നിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കുക എന്തോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വരാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ആ വേഷം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു പിന്നീട് അതാണ് എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യത്തെ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തിരു തിരുവട്ടാർ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വർഷമാണ് അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ആനുവൽ ഡേക്ക് നാടകങ്ങൾ ചെയ്യും അത് അധ്യാപകരുടെ നാടകങ്ങളുണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ നാടകവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നാടകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അഭിനയവും കുറച്ച് എഴുത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാ അവസാനത്തെ വർഷമായതുകൊണ്ട് എന്നെയും കൂടെ നാടകത്തിൽ ചേർത്തതാണ് അത് ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ മൃഗം എന്ന് പറയുന്ന നാടകമായിരുന്നു അത് ഒരു വിധം കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ നാടകം പിള്ളേരുടെ നാടകമല്ലേ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോയി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം എന്ന
പിന്നീട് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ സങ്കടപ്പുള്ള സ്ഥല നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു മാലന്മാർ തിരുമ്പി വന്താൻ തമ്പി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാം നല്ല രസമായിട്ട് പോയി അപ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ അലിയാർ അലിയാർ സാറും നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറും ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇവർ സ്ഥിരം നാടകം കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ അപ്പോഴും നാടകമൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല നാടകത്തിൽ വന്നിട്ടുമില്ല ഉള്ളി ക്രിറ്റിസിസമായിരുന്നു അതിന് മുമ്പേ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ നോവൽ അലഞ്ഞവർ അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നോവലാണ് ആ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് ഡിസോൺ ചെയ്തു എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നോ എൻ്റെ അത് എൻ്റെ നോവലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അത് അന്നത്തെ വിമർശകന്മാരിൽ ഈ ക്രിറ്റിക്സുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ ഏറ്റവും മുൻമുന്നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫീസ് ഈ മലയാള നാട്ടിൽ അതുപോലെയുള്ള വീക്കിലികളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാടകങ്ങൾ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു അവിടെ കലാവേദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കലാവേദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി ആർ സുകുമാരൻ നായർ അന്ന് മനു മുമ്പേ പി കെ വിക്രമൻ നായരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പി സി ടി ആർ സുകുമാരൻ നായർ പി കെ വേണുകുട്ടൻ നായർ പി സി സോമൻ അങ്ങനെ കുറേ തിരുവനന്തപുരത്തെ നാടക പ്രതിഭകളുടെ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു കലാവേദി ഈ കലാവേദി നാടക മത്സരം വിക്രമൻ നായർ ട്രോഫി പി കെ വിക്രമൻ നായർ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിക്രമൻ നായർ ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു അവർ എല്ലാ മാസവും എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഒരു നിബന്ധനയുള്ളത് പുതിയ നാടകങ്ങളായിരിക്കും നേരത്തെ രചിച്ച് നേരത്തെ കളിച്ച നാടകങ്ങളാവരുത് ഇതിന് വേണ്ടി ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി എഴുതുന്ന നാടകമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പഴയ നാടകങ്ങളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് ആരെ എടുക്കാൻ വരുന്നത് പുതിയ നാടകം ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവസാനം നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ അവിടെ പോയി അന്ന് ആർട്സ് കോളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒക്കെ കൂടെ അവിടെ പോയി പോയി പ്രസാദ് സാറിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാമല്ലോ എന്താ പിന്നെ സാധാരണ ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല ശുഭാ ഒരു അവസാനം പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഈ കലാവേദികളുടെ വിക്രമ നായർ ട്രോഫി നാടക മത്സരത്തിന് ഒരു പുതിയ നാടകം വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നാടകങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാടകങ്ങൾ പുതിയ നാടകങ്ങൾ എൻ്റെ അറിവിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആരെങ്കിലും നാടകകൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ സംഘടി നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് വേ വേറെ ഇപ്പോൾ നാടകകൃത്തുക്കളൊക്കെ നോക്കണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സാറൊരു നാടകം എഴുതണം അത് ഞാൻ നാടകം എങ്ങനെ എഴുതും എനിക്ക് നാടകം എഴുതും ഞാൻ എൻ്റെ ഇതല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പുള്ളി അതല്ലേ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അത് വേണ്ട സാർ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ആ നാടകം നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അടുത്ത അടുത്ത ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ആ ദിവസത്തിൽ അടുത്ത് നാട് നിന്നിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങി പോന്നു അടുത്ത് പുള്ളി ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുള്ളി ഇത് എടുത്തിട്ട് നാടകം എഴുതി എഴുതിയിട്ട് അലിയർ സാറിൻ്റെ കൊടുത്ത് അയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് സാറ് എഴുതിയതാണ് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ വിദ്വൽ സദസ്സം ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുക വിമർശനവും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ നാ എല്ലാ ദിവസവും അന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ എന്ത് സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നാലും പോയി അത് കാണുക അതിനെ വിമർശിക്കുക അതിനെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ട പ്രോത്സാഹനം അങ്ങനെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംഘം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന് ഒരു ചർച്ച നടത്തി ഈ നാടകം വായിച്ചു ചർച്ച ചർച്ച എല്ലാവർക്കും നാടകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ നാടകം കളിച്ചാൽ മതി തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴാണ് പിന്നെ അലിയാരി സാറ് പറയുന്നത് ഇത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ അവർ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ആരും എഴുതിയ നാടകം പ്രസാദ് സാർ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് എന്നാണ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തന്നത് അങ്ങനെ ആ നാടകം മൂന്ന് പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അതി
അവിടെ എല്ലാ വർഷവും അവർ അവർ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും ചർച്ചയും കഥയരങ്ങും കവിയരങ്ങും നാടക നാടക അവതരണവും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ആ വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ നരദപ്രസാദ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരും അറിയില്ലല്ലോ നരദപ്രസാദിനെ പുള്ളിക്ക് നാടകം ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ ഒരു നാടകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അവർ പറഞ്ഞു ആ നാടകം കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഉറുപ്പ് കൊണ്ടുപോയി കളിക്കാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൂത്താട്ടുള്ളത് ഈ പോകണം ഇവിടുന്ന് രാവിലെ അന്ന് ഈ ഈ ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പോയും അല്ല അത് അത് ഒരുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകില്ലേ ടെമ്പോ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള അതുപോലത്തെ അത് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനകത്ത് കാറ്റും കയറില്ല ഒഴിച്ചോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ഇത് കയറി ഇവിടുന്ന് കൂത്താട്ടുള്ളത് രാവിലെ രാവിലെ ഇവിടെ തിരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നോ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവിടെ എത്തി ഏഴ് മണിക്ക് നാടകം കളിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എത്താറ് അവിടെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തല കറക്കാറുണ്ടായി തല കറങ്ങും ശാർദ്ദിലും ഒക്കെ പോയി അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയ നേരം അവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ശർദ്ദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് മോരും വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി മോര മറ്റോ കൊടുത്താൽ മതി അത് മാറിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടെ വന്ന ആൾക്ക് വെള്ളമൊന്നും അടിച്ചതല്ല അത് എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെല്ലാം കൂടി എന്നെ എടുത്ത വണ്ടിയിലിട്ട് അവിടെ അടുത്ത ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അവിടെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആ ഹസ്ബൻഡ് നാടകം കാണാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് വൈഫ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഈ നാടകം കാണാൻ പുള്ളി അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് വൈഫ് മാത്രമേ പോയി കാര്യം പോയി നാടകം കളിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഭക്ഷണത്തിലിരുന്ന് ആ അതിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ നാടകം കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവരെന്തോ മരുന്ന് തന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്തോ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീനായി ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായി തിരിച്ച് വന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് എൻ്റെ വേഷം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഈ കുറച്ച് സ്റ്റൈലൈസേഷനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ എന്താ ഈ അംഗ വിക്ഷേപങ്ങളും അംഗ അതൊക്കെ ചലനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ചലനമൊക്കെ പുള്ളി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി കളിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ തിരിച്ച് ഞാൻ വന്നു സന്തോഷമായി നാടകം കളിച്ച് നാടകം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മറ്റേ നാടകങ്ങൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ ഈ ഇര എന്ന് പറയുന്ന നാടകം മാർത്താണ്ടവർമ്മ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അതൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് നാടകങ്ങളായി അതുപോലെ തന്നെ കടമ്പനട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത എഡ്വേർഡ് അല്ല സാമുവൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ അത് അത് ചെയ്തു പിന്നെ സൂ സ്റ്റോറി എഡ്വേർഡ് ആൽബിയുടെ സൂ സ്റ്റോറി അതിൽ മുരളിയാണ് സെൻ്റർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ നാട്യഗൃഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു നാട്യഗൃഹം നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതിനു മുമ്പ് അല്ലാതെ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സമാന്തരമായി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പല നാടക സംഘങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രഘുവിൻ്റെ നാടക യോഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ ചങ്ങരപ്പള്ളി സാറിൻ്റെ നാടകങ്ങളും അല്ലാത്ത നാടകങ്ങളും അതൊക്കെ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ പോലത്തെ നാടകങ്ങളാണ് ചെണ്ട കൊട്ടി കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ നിന്ന് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് മ്യൂസിയത്തിൽ വന്ന് മ്യൂസിയത്തിൽ ചെണ്ട കൊട്ടി വേറെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ആ ചെണ്ട കൊട്ടി അപ്പോൾ ആൾ കൂടും അത് അവിടെ നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ചിൽ ശംഖുഭവം ബീച്ചിൽ കൊല്ലത്ത് ബീച്ചിൽ ഒക്കെ പോയി നാടകം കളിച്ചു പിന്നെ ഈ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലും കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തെരുവ് നാടകം തൊട്ട് നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ വരെ കളിക്കാൻ പോയി നാടകത്തിൽ അതൊരു അതാണ് എൻ്റെ ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കാവാലത്തിൻ്റെ കാവാലത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അന്തമിട്ട് നോക്കിയിരുന്ന നാടകങ്ങളാണ് ഈ എന്താ അവനവൻ കടമ്പ ഭഗവത ജുഗം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും ഇത് നാടകമാണോ ഇതെന്തൊരു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ നാടകം അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇത്രയും ഗംഭീരമായെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കാരണം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകത്തിൽ അത്രയും വലിയ നടന്മാർ മോശമായിട്ട് ആരെയും മോശമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഗൽഭ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള നടന്മാർ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഈ തനത് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ അതല്ല തനത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നാടകത്തിനും പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു തനത് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ തനത് കലകളെ അതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാടകമാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ എന്താ മാർത്താണ്ട വർമ്മ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ സ്റ്റൈലൈസ് സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനുമായിട്ട് വ്യത്യാസം കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ദൈവം എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദൈവത്തിന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് മുഴുവൻ ഡെലിവറി മുഴുവൻ ചാക്യാരുടെ സ്റ്റൈലിലാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അങ്ങനെ അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു 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 അവതരണം വേണം അതാണ് തനതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അർത്ഥപൂർണമായ തനതായിരിക്കണം അല്ലാതെ തനതിന് വേണ്ടി തനത് ഒരു കുറത്തിക്കളി കുറത്തിക്കളി പോലെ അഭിനയിപ്പിച്ച അഭിനയ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് അത് നാടകമാവില്ല അത് കുറത്തിക്കളിയല്ലേ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാവല സാറിൻ്റെ നാടകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിന് പക്ഷെ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനായിരുന്നു നാരായണ മണിക്കൽ സാറിൻ്റെ നാടകത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല വയല വാസിമ്പിള്ള സാറിൻ്റെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ബാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എല്ലാ നാടകം ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ നാടകം ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ സംവിധായകനൊക്കെയാണ് ജനാർദ്ദനൻ്റെ ഒരു ഒരു കളിക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവർക്ക് വേണ്ടി പോലും ഞാൻ നാടക കളി ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതിർന്ന ആൾക്കാരാരും അവരോടുമായിട്ട് സഹകരിക്കില്ലായിരുന്നു പിള്ളേരല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ നാടക സംഘങ്ങളുമായിട്ടും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കേരള ഇവിടെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ന്യൂസ് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികൾ തുടങ്ങി അത് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറായിട്ട് പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹി പിന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ എയ്റ്റി സിക്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ തന്നെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓഡീഷൻ ആയി സെലക്ഷനായി അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ അവരുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന കുറേ ടെലിഫിലിംസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടെലിഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സി കെ തോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പുള്ളി എക്സ് പ്രോഗ്രാം എക്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ് അന്ന് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു നാടകമാണ് അത് രാജു നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വരച്ച കാർട്ടൂണിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അരമണിക്കൂറുള്ള ഒരു സ്കിറ്റാണ് അത് പിന്നെ അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കു മണ്ടൻ കുഞ്ഞ് അല്ല കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കുറേ ടെലിഫിലിംസൊക്കെ ചെയ്തു ടെലിഫിലിംസിൻ്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരിയൽസ് വന്നു തുടങ്ങി സീരിയൽസ് ആദ്യം അഞ്ച് എപ്പിസോഡ് ഏഴ് എപ്പിസോഡ് പിന്നെ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് സീരിയൽസ് ആയി ആ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് സീരിയൽ എയ്റ്റി നയനിലാണ് പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് സീരിയൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അത് മണ്ടൻ കുഞ്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയലായിരുന്നു അജിത് മാളികൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് നെടുമുടി വേണു അന്ന് നെടുമുടി വേണു ഒക്കെ നായക വേഷം വരെ ചെയ്തവർക്ക് അത്ര ലൈം ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അദ്ദേഹം അന്ന് സമ്
അത് ശരിക്കും ആ എല്ലാവരും അത് വേറെ അന്ന് വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ലാത്തൊരു സമയം ഈ സീരിയൽ സീരിയൽസിൻ്റെ ആഴ്ചയിൽ എന്താ ഇന്ന് കണ്ട ബുധനാഴ്ച അത് ഉറവാക്കി ഈ ബുധനാഴ്ച തന്നെ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ കാത്തിരുന്ന് ഈ സീരിയൽ കാണുന്ന സമയമായിരുന്നു മണ്ഡലം കുഞ്ചു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീരിയലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓരോ സീരിയലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് 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 പിന്നീട് ഈ വീക്കിലി സീരിയൽസിന് പോയിട്ട് പിന്നെ അത് മെഗാ സീരിയലിൻ്റെ തുടക്കമായി ആദ്യത്തെ മെഗാ സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വംശം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലായിരുന്നു ശ്രീകുട്ടൻ വിജയകുമാർ സാറിൻ്റെ അനിയൻ ശ്രീകുട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വംശം അതിലും അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം പറ്റി ആ വംശത്തിലും അഭിനയിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ എക്സെപ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച ശനിയും ഞായറും പോകും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എപ്പിസോഡുള്ള സീരിയലായി പിന്നെ അത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതായി പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എത്ര അഞ്ചും ആറും വർഷം പോയ സീരിയലുകൾ വരെയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓരോ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ രണ്ടും മൂന്നും സീരിയലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സീരിയലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സീരിയലുകളുടെ ഒരു സുവർണകാലമായിരുന്നു പിന്നീട് സീരിയലുകളുടെ ഈ ചുവയൊക്കെ മാറി സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരുപാട് പ്രേ ചാനലുകൾ വന്നു പ്രേഷ്യാനെറ്റ് സൂര്യ അതുപോലെ ചാനലുകളൊക്കെ വന്ന് അവർ തമ്മിൽ ചാനലുകൾ തമ്മിൽ മത്സരമായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയും ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കഥ അല്ലെങ്കിൽ കലാമൂല്യം കല കഥ അത് അതിനൊന്നും അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ കാണി കാണിക്കണം എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് എല്ലാ എല്ലാ ഭാഷയിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിദേശ ഭാഷകളിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഷോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സീരിയലിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ സിനിമയും അല്ല നാടകവും സീരിയലും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൺപത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ അടു സാറ് മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എടുക്കുന്നത് മതിലുകൾ അറിയാമല്ലോ ബഷീറിൻ്റെ കഥയാണ് ബഷീർ തന്നെയാണ് അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ബഷീർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവമാണ് ജയിലിനകത്താണ് സംഭവം മുഴുവൻ അപ്പോൾ അതിൽ ജയിൽ പുള്ളികളും വാടന്മാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ജയിൽ പുള്ളികളാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വേണമെന്നല്ല അപ്പോൾ ജയിൽ പുള്ളികളായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് വേണം അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടക സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ് ആളുകളെ വിളിച്ചത് വിളിച്ചതെന്നല്ല അവിടെ അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ അലി അലിയാർ സാറ് അടവ് സാറുമായിട്ട് നല്ല ഇത് ടേംസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അലു അലിയാർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് അലിയാർ സാറും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള സംഘമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സംഘം ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് പോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പോയി അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഊരും പേരും ഇല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രത്തിന് പേരില്ല ഈ ജയിലിൽ ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു ആൺ ജയിലിനും പെൺ ജയിലിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മതിലിൽ ഈ തടവ് പുള്ളികൾ ഒരു ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി അവർ ഈ ആൺ തടവുകാരും പെൺ തടവുകാരും പരസ്പരം സ്നേഹവും പ്രേമവും എല്ലാം കൈമാറിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഷീറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും പറയേണ്ടി വന്നു ആ കഥാപാത്രം അതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആ അത് ചെയ്തു അത് ജയിലിൻ്റെ ജയിലിനകത്തും ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രാഞ്ജലി സെറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജയിലിനകത്തും പോയി കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് എയ്റ്റി നയനിൽ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ഞാൻ സീരിയലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വിധേയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മതിലുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വേഷമാണെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് എന്നെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡബ് ചെയ്യാനും അധിക സമയത്തിൽ അപ്പോൾ വളരെ ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അറിയാം രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ഫോൺ ചെയ്തു പുള്ളി എല്ലാം നേരിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെ പുള്ളി നേരിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെച്ച് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കത്ത് എഴുതി വേറെ ആളുടെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ
അതിനെ സിനിമ ആക്കുകയാണ് അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയി ആദ്യം പറയാം മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച മറ്റേ മതിലുകൾ പോലെ മമ്മൂട്ടി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാന ഏതെങ്കിലും സീ ഒരു സീനിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്ന കഥാപാത്രമായിരിക്കും അതിൽ വേറെ അതിലൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളൊരു അന്ന് ഈ എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോലും ഇല്ല ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള വണ്ണവും തൂക്കവും ഒക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് നിങ്ങൾ ആ വേഷം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ വേഷം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൊള്ളാതിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിന് ഈ നേരത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ഒന്നുമില്ല ആർക്കും ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ആയാലും ശരി ഞാനായാലും ശരി ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരം ഇത് പുസ്തകമായിട്ട് ബുക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കഥ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു ചോദിക്കാതെ വായിക്കാനും പാടില്ല ഇത് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ സാർ അത് പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പുസ്തകം നിങ്ങൾ നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിച്ചോളാം പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ച് അപ്പോൾ ആ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴി ഇവിടെ ഡി സിയിൽ ഇറങ്ങി പുസ്തകം ഞാനും അല്ലേ സാറും കൂടെ തന്നെ പോയി പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം അതാണ് തൊമ്മിയുടെ കഥയാണ് അതൊരു പിന്നെ അതൊരു ഒരു ഒരു തപസ്യ പോലെയായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു വിധേയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു സീനിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഈ സരോജക്ക എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യ കഞ്ഞി വരുമ്പോൾ ആ കഞ്ഞി വളരെ രുചിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആർത്തി വിശപ്പുകൊണ്ട് ആർത്തിയോടെ കഴിക്കുന്ന കഴിക്കണം ഈ സീനിൽ കഞ്ഞി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള കൊണ്ടുവന്ന ചോർ കഞ്ഞി ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അല്ല ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കഞ്ഞി അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചോറിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് കഞ്ഞിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സീൻ എടുത്തത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കഞ്ഞി കഞ്ഞി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വികൃത രൂപവും ഭാവവും കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിക്കണം ഇത് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഇത് കഴിക്കണം വളരെ രുചിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിച്ച് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയ ഒരേ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടേക്കിൽ ഒന്ന് ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തിരിച്ചു വന്നു ഛർദ്ദിക്കാൻ ഛർദ്ദിച്ചു ബാക്കി അതൊന്നും തിരിച്ച് പക്ഷേ അതും വരെ തിരിച്ച് ഞാൻ എന്താ നല്ല രുചിയുണ്ടെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ചവച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ അത് ഈ സീൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയി മുഴുവൻ ഛർദ്ദിച്ചു സാറ് ഈ സീൻ വായിക്കും സാർ വായിക്കാം സീൻ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കൈ തരില്ല വായിച്ചിട്ട് ഓരോ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പുള്ളി പറയും അപ്പം ഇത് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പുള്ളി അത് ഒരു കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിൽ മംഗട മംഗടരവി വർമ്മയായിരുന്നു ക്യാമറ പുള്ളി മൊത്തം വെച്ചിരിക്കുക അവരുണ്ടൊരു നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നീട് സാർ എനിക്കൊരു കുറേ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ആർക്കും കൊടുക്കാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ട് സാറിൻ്റെ കൺട്രോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട പക്ഷെ പലതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പുള്ളി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു എന്താ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആ തുടക്കക്കാരന് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറെ കിട്ടാൻ പാടാം എന്താ മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ആക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് മുമ്പോട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഏത് ഡയലോഗ് ഏത് ഏത് സ്ലാങ് ആയാലും പുള്ളി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും അത് ഭയങ്കര കഴിവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ആ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള സ്ലാങ്ങാണ് അത് കന്നഡ കലർന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുളു കലർന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കൊളോക്കലാക്കിയിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ കന്നഡയും അല്ല
ഈ ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു 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 വലിയ തേജസ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൂര്യൻ്റെ മുമ്പിലാണ് എനിക്കതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പർവ്വതത്തിന് എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയൊക്കെ റൂമിൽ കയറി വരികയും വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ മംഗലാപുരത്ത് അതായത് പുത്തൂരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ചുറ്റുപാടൊന്നും മലയാളികളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതൊരു അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അവിടെ കുറച്ച് മലയാളി സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ മലയാളികളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചറിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാണെന്ന് റൂമിലൊക്കെ വന്ന് വേളം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേളം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്കൊരു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഫുഡ് ഫുഡ് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് പിടി ഇഷ്ടമല്ലാതെ വയറൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയി അപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഫുഡ് പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം മെസ് കുക്ക് വരുമായിരുന്നു കൂടെ വരുമായിരുന്നു ഓരോ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നിങ്ങളിവിടെ കിടന്നാൽ ഞാനും കിടക്കേണ്ടി വരും ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നീട് ആ സ്നേഹമൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുള്ളൂ ഉള്ളൂ നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ വിധേയനിൽ അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ആരുമല്ല അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ബെസ്റ്റ് ആക്ടറും എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ആക്ടിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു അവാർഡുമാണ് ആ പ്രാവശ്യത്തെ നാഷണൽ അവാർഡിന് എൻ്റെ പേര് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആ പ്രാവശ്യം മമ്മൂട്ടിക്കാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് വിധേയൻ ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുവോക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റിയുണ്ട് സൗത്തിലാണ് വരുന്നത് ഫുക്കുവോക്കയിലെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലുണ്ട് ഏഷ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഏഷ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഏഷ്യൻ ഫിലിംസിൻ്റെ അതിൽ ആ വർഷത്തെ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ വിധേയനാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ഒരാൾക്ക് പോവാ ഒരു ഒരു അസു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഒരാൾക്കും പിന്നെ ഒരു ആക്ടർക്കും പോവാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് പോകാൻ കൂടെ അപ്പോൾ പുള്ളി അടൂർ സാർ അതിൽ എന്നെ ആണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അടൂർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ജപ്പാനിൽ പോയി അപ്പോൾ എല്ലാം പുള്ളിയാണെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ പോകണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന പുള്ളി പക്ഷേ അടൂർ സാർ ഞാനും ഈ മീര സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന അത് എൻ്റെ അസോസിയേറ്റും കൂടെ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അടൂർ സാർ നേരത്തെ ടൊറൻറ്റോ ഫെസ്റ്റിവലിന് ടൊറൻറ്റോയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അടൂർ സാർ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് അവിടെ ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ വന്നവരെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് വരി സഡൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വരി സി കമ്മിങ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു വിലയുള്ള നിലയുള്ള ആളായിരുന്നു അടൂർ സാർ ഇപ്പോഴും അന്നും അതെ ഇപ്പോഴും അതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമയിൽ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇതുപോലെ പറയാൻ ഓരോ ഫിലിം കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ആ ഫിലിമിൻ്റെ ആൾക്കാരെ വച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവരുടെ കുറേ അതൊക്കെ മൊമെൻറ്റോസും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിനിമ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെയ്തു അതിന് ആ വർഷം തന്നെ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ തന്നെ നാരായം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു അത് ശശിശങ്കർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം ഉർവശി ആയിരുന്നു നായിക മുരളി നായകൻ ശരിക്കും മുരളി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ അതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉർവശിയുടെ അച്ഛനായിട്ടായിരുന്നു നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഈ നമ്പൂരി അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള അറബി പഠിച്ച് അവർ സ്കൂളിൽ അറബി അധ്യാപികയായിട്ട് പോവുകയും അതിൻ്റെ അതോടൊന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നതിൽ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ നാ
ദൈവകൃത്യ വന്ന് വായിച്ചതാണ് അതിൽ ശരിക്കും ആ ക്യാരക്ടർ അത്രയും വലിയ ക്യാരക്ടറൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു കാട്ടിലുള്ള ഉള്ള ഒരു മൂപ്പൻ എന്നുള്ളതേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണത് ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മുരുകനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തീരുമാനം വരികയും അങ്ങനെ ആ കഥ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നാല് ദിവസം മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാറുകയും അങ്ങനെ കുറേ പ്രാധാന്യ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു അത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതായത് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികൾ തൊട്ട് പ്രായമായ എല്ലാ പ്രായ കണ്ട എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അത് അപ്പോൾ കലാമൂല്യമുള്ള ഏറ്റവും കലാമൂല്യമുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അഡ്രൂ ബാല സാറിൻ്റെ അഭിധേയം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളത് പുലിമുരുകൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര നേട്ടമാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല വിധേയനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം അടൂർ സാർ ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല വേറെ ഏതൊരു സീരിയലിൻ്റെ വർക്ക് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല ഇവിടെ പുറത്ത് എവിടെയായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് അവിടെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിവിടെ അന്ന് ഫോൺ ഇല്ലായിരുന്നു മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പുള്ളി ഇവിടെ വീട്ടിലെന്നൊരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ച് ഇട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇല്ല അവനെ പോയിരിക്കുകയാണ് വന്ന ഉടനെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന് വിളിച്ചു ഒന്ന് അവിടെ മാറി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ചെന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ അതിൽ അതിലൊരു ഇന്ത്യൻ ക്യാരക്ടറുണ്ട് അതിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബോംബെയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻ്റായിട്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഉമാ ഡക്കുണ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഗോവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തോളൂ അവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കി ആ സ്ത്രീക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ അവർ അവർ ഈ വിധേയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇത് സബ് ടൈറ്റിൽ ചെയ്യാനോ എന്തോ ബോംബെയിൽ പോയപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും സബ് ടൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം അവിടെയാണ് ബോംബെയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ആ അവരാ സിനിമ കണ്ടു സാറിൻ്റെ സാറിനറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ബാക്കിയുള്ള പല ഒരുപാട് പേരുകൾ അയച്ച കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പേരും കൂടെ ഈ അയച്ചു എൻ്റെ കുറേ ക്ലിപ്പിങ്സ് എന്തോ ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു അത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ അതങ്ങ് വിട്ടു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ സ്ത്രീ വിളിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് അത് അവരൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അയക്കും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്താ വി എച്ച് എസിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ബോംബെയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അയച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തോളാം അങ്ങനെ ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ജന ഡോക്ടർ ജനാർദ്ദനാണ് അത് വന്ന് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു തന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു അത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റിലാണ് അത് അയക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് കൊറിയർ കൊറിയറിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ അതോടെ കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അയച്ചു പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല മിണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ല ഈ ഉമ മാഡം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ദേവൽ ബി കോളിങ് ആർ വി ദേർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നും അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു യു ഹാവ് ബിൻ സെലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ചൈന അന്ന് മദ്രാസ് മദ്രാസിൽ വരണം പോയി ചെല്ലണം അവിടെ എംബസി പോകണം അതിന് കുറേ പേപ്പേഴ്സ് വേണം അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈം യു റീച്ച് ദയർ യു വിൽ സെ ഫൈനലൈസ് യുവർ പേപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ അവിടെ പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ അത് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ പത്രക്കാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ മുഴുവൻ പത്രക്കാരാണ് അത് ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി ഇവ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാതെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അത്ര തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ആ മനോരമയാണ് ആദ്യം അത് വിനു അബ്രഹാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പോൾ വിനു അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത പേജൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ന്യൂസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു ഭയങ്കര തിരക്കായി ഭയങ്കര ബഹളമായി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു രാവിലെ
അപ്പം അവർക്കറിയേണ്ട തിരിച്ചേ അത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അതായത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയെന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞൂട എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞൂട എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ചെന്നൈ പോയ ഇത് അറിയാവൂ അല്ലാതെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോലും കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതായിട്ട് എങ്ങനെ പോയി ഇറങ്ങുമെന്ന് ഒരു പിടിയും ഇല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കൂടില്ല അത് പിന്നീടേ പറയാൻ കൂടുതൽ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അന്ന് മുപ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു അവിടെ താമസിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ ദിവസവും അവർ വിളിക്കും ബി ദേർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സോറി വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈനലി സർ പേപ്പേഴ്സ് സോ യു വിൽ ഹവ് ടു ലൂസ് ദിസ് ചാൻസ് അത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വഴിയും ഇല്ല അത് ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കംപ്ലൈ ഈ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവർ ഇൻഡിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമായ അത് കോമ്പൻസേഷൻ പ്രശ്നമാവും മല ഇന്ത്യ പോലെ അല്ലല്ലോ അന്ന് അവിടുത്തെ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാത്തിനും കേസാണല്ലോ കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പൈസ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഒരു വഴി സോറി അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എന്താ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് അവൻ ബൈക്കിൽ കയറി അവിടെയുള്ള ഒരാളുടെ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളെ വിളിച്ച് ബൈക്കിൽ കയറി എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഈ ലാസ്റ്റ് ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് കയറി ശരിക്കും ഓടി കയറുകയായിരുന്നു അതൊരു ഓണ ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ ആ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ കുറ്റി ഇട്ടിട്ടില്ല ഇട്ടില്ല കാരണം ആർക്കെങ്കിലും വേണം ഇത് തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ ഏ തുറന്ന് കയറി കൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് സത്യം അത് അത് അന്ന് അങ്ങനെ അത്രയും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് റെക്കവറായി ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഷക്കാരും പറഞ്ഞു എല്ലാ പത്രത്തിലും വന്നു വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പലരും വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ ആയിരി ആണ് പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ പൈസ എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എത്ര കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇത്രയേ വന്നുള്ളൂ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു അത് പിറ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങ് വരികയും ചെയ്തു ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നു അതായത് ഞാൻ ഒരുപാട് ലീവ് എടുക്കുമായിരുന്നു മുങ്ങല്യ പരിപാടിയില്ല ലീവ് എടുക്കുമായിരുന്നു ലീവ് തന്നെ നമ്മൾ പോ പോകുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം ലീവ് എടുക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് ലീവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരതിനൊക്കെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു ഓഫീസിലായാലും സമ്മതിക്കില്ല അത് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെലിവിഷനും സിനിമയിലുമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ പറയുന്നത് അത് അത് ഞങ്ങളുടെ ആ സെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേര് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ഓഫീസ് അറിയ അറിയപ്പെടാൻ നിങ്ങളും ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസേഴ്സ് പറഞ്ഞത് വേണ്ട അത് കുഴപ്പമില്ല ലീവ് എടുത്ത് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷവും രണ്ട് മാസവും ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു പെൻഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇനി വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാം എൻ്റെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വൽപ്പം അതായത് ഒരു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം എനിക്കതൊരു വലിയ വിഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ജോലി കിട്ടി ഒരു രണ്ട് വർഷമായില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കല്യാണ ആലോചനയൊക്കെ ആയി എൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മെയ് മാസത്തിലാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടന്നത് ഞാൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് എമർജൻസി ആയി അത് കഴിഞ്ഞു കല്യാണം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിരുന്നു മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിരുന്നു കല്യാണം
എനിക്ക് രണ്ട് വർഷം പോലും സർവീസ് ഇല്ല അപ്പോഴും ആ സമയത്ത് എന്നെ ഓൾ കേരള ഒരു ടൂറിന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ ഡയറക്ടർ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു അയാളുടെ കല്യാണമാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അയക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോ 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 ഹിസ് മാരേജ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കാസർഗോഡ് ആദ്യം കാസർഗോഡോട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഉള്ളു അതുമാണ് പ്രശ്നം താമസിച്ചാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഓരോ ദിവസം രണ്ട് ദിവസവും പിന്നെ യാത്രയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആണ് കല്യാണം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഇവിടെ എത്തി എത്തിയിട്ട് ആ ഇരുപത്തിനാം തീയതി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഞാൻ പക്ഷേ ഈ കല്യാണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ പോയ സ്ഥലത്ത് എല്ലാം നല്ല ഹോട്ടലുകളിലാണ് താമസിച്ചത് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ വന്ന പനി വന്നു പനി വന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആയപ്പോൾ രാവിലെ അവിടുത്തെ ഞാൻ നന്ദം കൂടെ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം ഒരു ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് മൂന്നാല് പേര് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പനിയാണ് എന്താ യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്ര ഒഫീഷ്യൽ ടൂറായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പൊള്ളലോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കു എന്തെങ്കിലും കു കുരു പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുരു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഇത് സാരമല്ല ഇത് ചിക്കൻ പോക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മറ്റൊന്നാ കല്യാണമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആണിത് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി കല്യാണമാണ് ഒരു ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവട്ടാറ്റേക്ക് പോയി അതൊരു ശരിക്കും ഒരു എന്താ ഒരു ഭൂകമ്പമൊക്കെ നടന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മുഖത്ത് വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മുഖക്കുരു പോലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് ആ ബാ അങ്ങനെ ഒരുപാടില്ല തന്നെ കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പോൾ തല തല എഴുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വലുതായിട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അവർ വീട്ടിലറിയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അസുഖമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രാത്രിയിലായിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയിലൊക്കെ കല്യാണം നടക്കും ഇപ്പോൾ അതില്ല അന്ന് രാ ഈ പകലുള്ളത് പോലെ എല്ലാ മുഹൂർത്തവും രാത്രിയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രിയിലുള്ള മുഹൂർത്തമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തോ ഇതന്നെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരും പക്ഷേ ആ സമയത്തിനെ എത്തുകയുള്ളൂ ഫാദറിലെ മാത്രം അറിഞ്ഞു വേറെ ആരടുത്തും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ വന്ന് ഈ ഇരുട്ട് വാക്കിന് വന്ന് പോയി കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതിനെ വീട്ടിൽ പോയി ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകണം ആ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടം വരെ വന്ന് തിരിച്ച് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും പോയി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസത്തിൻ്റെ പിറ്റേ നിന്ന് അവരവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വിട്ടു കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ എന്താ ആദ്യ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം രാത്രിയാണ് ആദ്യ രാത്രിയായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യ രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതൊരു ഒരു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ചിരിക്കാമെങ്കിലും അന്ന് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സ് വിഷമിച്ച ഒരു സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ പോയി